ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു കുക്കിംഗ് വിത്ത് മെഹ്റു ഞാൻ മെഹ്റു നിസ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റാണ് ഇപ്പോൾ റംസാൻ പ്രതാരംഭം ഒക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ വീഡിയോ വെച്ച് ഇടണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇടാൻ കഴിയുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഇടാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് അത് വേവിച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ച് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഇത് ചിക്കൻ്റെ അളവ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ കൂട്ടിയോ കുറച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കിഴങ്ങാണ് മീഡിയം സൈസ് കിഴങ്ങായിരുന്നു അത് പുഴുങ്ങി ഉപ്പിട്ട് ഉപ്പിട്ട് തന്നെയാണ് അതും പുഴുങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടിലും ഉപ്പിടുമ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പുഴുങ്ങി പൊട്ടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നീട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള നുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കുറച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് കട്ട്ലറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് മുക്കിപ്പൊരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് മുക്കിപ്പൊരിക്കാനും വേണം അതുപോലെ തന്നെ മൈദയുടെ ഒരു ബാറ്ററും വേണം അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മസാല റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക സവാള ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ സവാള ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതുകൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലപ്പൊടി കൂടി ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതുകൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് എപ്പോഴും പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ നമുക്ക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബി ബീഫ് അല്ലാട്ട സോറി ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം മസാല എല്ലാം എല്ലാം ചിക്കനിലെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിൽ മുഴുവൻ എല്ലാ മസാലകളും പിടിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റായിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ലാസ്റ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ ബൈറ്റിലും അറിയാൻ പറ്റും അതിനാണ് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്യാരറ്റും പിന്നെ കിഴങ്ങും എല്ലാം ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊന്ന് ചൂടറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും കിഴങ്ങും എല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ്റെ ആ കൂട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ചിക്കൻ കൂട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൂടി ഇട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചീക്ക് വെച്ചിരുന്നല്ലോ ക്യാരറ്റ് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ക്യാരറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഇടത്തില്ല കേട്ടോ കട്ട്ലറ്റിനകത്ത് പക്ഷേ ഇത് ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റുമാണ് ഒരു പ്രത്യേക രുചി തന്നെയുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഇടുമ്പോൾ പിന്നീട് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ബ്രെഡ് ക്രംസും ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരും തന്നെ കട്ട്ലറ്റിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് ചിലപ്പോ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആക്കി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൈദയുടെ സാധാരണ എല്ലാവരും മുട്ടയിലാണ് മുക്കാറ് ഞാൻ മുട്ട എടുക്കാറില്ല പകരം രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു മൈദ ബാറ്ററായിട്ട് എടുത്തിട്ട് മൈദയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് കൺസിൽ മുക്കിയാണ് പൊരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈദയുടെ ബാറ്റർ എങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കാനും ഇല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതിയാകും ഇത് കണ്ടോ ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തതാണ് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഒഴിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ച ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം അതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാനിവിടെ ഒക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ കുട്ടികൾ ബ്രെഡിൻ്റെ മോൾഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് അതെല്ലാം മുറിച്ച് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കി എടുക്കാറുണ്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ച് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ടിന്നിലിട്ട് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് മുക്കി പൊരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ പുറമ്പാളി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ പുട്ടിനൊക്കെ നനയ്ക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ചെടുക്കണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ച ബ്രെഡ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കട്ട്ലറ്റായിട്ട് ഈ മൈദയുടെ മിക്സിയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി എങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച കട്ട്ലറ്റാണ് അത് ആദ്യം മൈദയുടെ കൂട്ടിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് റെഡിയാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ പൊരിക്കാനായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്ത് ചൂടാവാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം എണ്ണ എല്ലാം ഇവിടെ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കട്ട്ലറ്റായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് പൊരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേട്ട് നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് ഇങ്ങനെ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇത് ഇടുമ്പോലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എല്ലാം കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് പോയി ആകെ നാശമായിപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇതിനകത്തൊന്ന് പറ്റിയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ക്രംസ് എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ഇട്ട് പോകാതെ അതിൽ തന്നെ ഇരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വശം തിരിച്ച് മറിച്ച് വെക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും നിന്ന് കോരി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാം സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ടൈം ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുവാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുതിയൊരു വി